కేసీపీ సిమెంట్ మీ కలలను దృఢంగా నిర్మించండి గ్రేట్ న్యూస్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఆల్ తెలుగు ఫ్యామిలీ టుడే ద ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెస్పెక్టెడ్ శ్రీ ఆనరబుల్ మిశ్రాజీ హర్డ్ మై ఆర్గ్యుమెంట్స్ డ్యూరింగ్ మెన్షనింగ్ and the good news is he has not dismissed the matter like he, nine other matters have been dismissed he graciously heard everything one to 10 points i needed to say number one steel plant should not be sold in the name of privatization like gangwaram port 17000 crore property sold for 600 crore to adani at 3% cost number two 16000 farmers have given the land nearly 33000 acres plus one jamindar 6000 acres number 3 between 29000 to 30000 employees contract and non un regular contract employees should not be put in jeopardy number 4 all 15 organizations that are fighting for steel plant are supporting this cause number 6 all political parties i mentioned by name including the tdp and the ruling party ysr cp cpi cpm all parties are supporting the cause and against the sale of the steel plant and number 6 he asked me what do you want please give the direction to the central government to simply send the donation he asked why do you need permission i said f c r a foreign contribution regulation act and the investment without the government permission i cannot bring number 7 all they need is 4000 crore next week or the following week i will grant i will go to america bring the donation if the direct number 8 all both the government of india and all the people have been served the notices number 9 that people are ready to give their lives 44000 families and lakhs of people a steel plant if it is rejected and number 10 please pass the order today he said i have to see this after the vacation that is the only sad news please pray so before june 12th the honorable chief just may 12th the honorable chief justice of andhra pradesh will pass the order good news entante Chief Justice of Andhra Pradesh, Misra Garu, in the patience of mentioning time, in the case of 5 seconds, 10 seconds, I have to say, 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 one thing, I put in a native Vishaka patal, a steel plant, two, I have to say, 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 donate, I have to say, I have to say, I have to say, I have to say, ఇరవై తొమ్మిది వేలు ముప్పై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ కాంట్రాక్టర్ రెగ్యులు వారు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు నాలుగు పదిహేను పోరాట కమిటీలు ఆమె రిలే నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు ఐదు పొలిటికల్ పార్టీ అన్ని పార్టీలు ఇప్పుడు ఉన్న వారు అందరూ ఒక్క బీజేపీ తప్ప దీనికి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ తీర్మానం తీసుకుంది సిపిఐ సిపిఎం టీడీపీ అందరూ మద్దతు ఇస్తున్నారు ఆరు దీని వలన గంగవరం పోర్టు పదిహేడు వేల కోట్లది ఆరు వందల కోట్లు కమ్మేసి అదాని అనేవాడిని కోటి రూపాయలది మూడు లక్షలకే అమ్మేశారు అట్లాగ మూడున్నర లక్షల కోట్లది మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లకు అమ్మేస్తున్నారు ఏడు ఇప్పుడు వారికి కావలసింది కేవలం నాలుగు వేల కోట్లు మాత్రమే మీరు నాకు ఎనిమిది ఇప్పుడు మీరు ఏం కావాలంటే డిరెక్షన్ ఇప్పించండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏమని ప్రైవేట్ డొనేషన్స్ విదేశాల నుంచి తేవాలంటే ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం మాకు ఎఫ్సిఆర్ఏలైనా ఉండాలి లేదా గవర్నమెంట్ డెజిగ్నేటెడ్ ఫండ్స్కి ముందు నాలుగు వేల కోట్లు తర్వాత నలభై రెండు వేల కోట్లు తేడానికి రెండు వారాల టైము నాలుగు వేల కోట్లకి రెండు నెలల టైము నలభై రెండు వేల కోట్లకి తొమ్మిది దీన్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తే నలభై ఐదు వేల కుటుంబాలు కొన్ని లక్షల మంది ప్రాణదానం చేయడానికి పదోది ఏంటి సిద్ధంగా ఉన్నారు పదవిది ఏంటంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూగా హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు 
కనుక దీన్ని ఇమీడియట్గా ఆపాలని అయితే బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే వెకేషన్ తర్వాత అంటే జూన్ మరలా జూన్లో వింటాను అన్నారు లేదు యువర్ ఆనర్ ప్లీజ్ లిసన్ పాస్ ది ఆర్డర్ టుడే ఆర్ టుమారో ఆర్ లేటెస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ అన్నాను సో అందరూ కూడా ప్రార్థించండి ఇది అర్జెంట్ మ్యాటర్ పాపం కోర్టులో దెర్ ఆర్ సో మెనీ అర్జెంట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ గివింగ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ టు ఎవ్రీబడీ గ్రేసియస్లీ ది ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జస్ట్ లైక్ ది ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చంద్రశూడ్ జీ హాస్ గివెన్ మీ త్రీ టైమ్స్ అండ్ సెవెన్ టైమ్స్ ద ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ భుయాన్జీ హాస్ గివెన్ సెవెన్ టైమ్స్ ఐ ప్రెసెంటెడ్ ద ఆర్డర్స్ హౌ కామారెడ్డి ఫార్మర్స్ వీ వన్ ఇన్ తెలంగాణ ఫిబ్రవరి థర్టీన్ ఏప్రిల్ సెవెంటీన్ అండ్ మెనీ అదర్ మ్యాటర్స్ యువర్ ఆనర్ దిస్ ఈజ్ ఆర్డ్ నేను విశాఖపట్నంలో పుట్టా అక్కడ చదువుకున్నా ఇది నా బ్లడ్ రిలేటెడ్ ఇది పొలిటికల్ రిలేటెడ్ కాదు కానీ ఓ మాట అన్నా నిజంగా నేను బాధతో అంటున్నా అదే నేను విశాఖపట్నం ఎంపీ అయి ఉంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఎంపీ రాజ్యసభ లోక్సభ ఎంపీ ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి ఐదు వందల నలభై మూడు మందితో అమరణి నిరాహార దీక్ష పార్లమెంటు ముందు చేసి దీన్ని పార్లమెంటు బిల్లులో ఆపాలి అదానీని రిచ్చోల్ని మూడున్నర లక్షల కోట్లు ఎకరం పన్నెండు కోట్లు అని చెప్పాను విశాఖపట్నంలో తొంభై మూడులో కోట్ల రూపాయలు కొని నేను ఇప్పుడు అది రెండు వందల కోట్లు ఐదు వేల గజాలు అయిందండి మరి ఇది కనీసం పన్నెండు పదిహేను వందలు పది పదిహేను కోట్లు కదా మూడున్నర లక్షల కోట్లది మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఒక పర్సెంట్ కమ్మేస్తుంటే ఎంత కన్నీరు దానం ముప్పై రెండు మంది ప్రాణం పెట్టారని చెప్పాను డెబ్భై మంది రాజీనామా చేశారని చెప్పాను వేల మంది పోరాడారని నేను రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచే పోరాడుతున్నానండి యాభై సంవత్సరాల నుంచి మీరు పోరాడుతున్నారని చెప్తే చీఫ్ జస్టిస్ గారు వెరీ గ్రేసియస్లీ వెరీ గ్రేసియస్లీ వెరీ గ్రేసియస్లీ విన్నారు కొంచెం ఆర్డర్స్ వేగంగా పాస్ చేస్తే సండే నేను వెళ్ళి మండే ఒక వన్ టూ వీక్స్లో ఫండ్స్ పంపించడానికి డెజిగ్నేటెడ్ అకౌంట్స్ గవర్నమెంట్ అకౌంటా స్టీల్ ప్లాంట్ అకౌంటా పర్మిషన్ మాకు ఇవ్వండి ఒకటి రెండు పర్మిషన్స్ ఏదో ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నా క్లోజ్ అయిపోయి అదేనా ఓపెన్ చేయించండి లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అకౌంటు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొరకు డొనేషన్గా నేను ఇస్తాను అమెరికాలో విదేశీల్లో ఫ్రీ డబ్బు ఇది ట్యాక్స్ ఫ్రీ నాలుగు వేల కోట్లు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీకు నాలుగు వందల నాలుగు వేల కోట్లు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ చాలా చిన్నదా ఏడెనిమిది సార్లు డిస్కషన్ జరిగింది దాదాపు రెండు వేల మంది లాయర్స్ స్టాండింగ్ రూమ్లో ఉన్నారు ముఖేస్ అండ్ ముత్ సీనియర్ లాయర్స్ కూడా వచ్చారు నా ఆర్గ్యుమెంట్స్ విందామని ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ మన తెలుగు పీపుల్ అందరం కలిసి మనం దీన్ని పోరాడదాం త్వరగా ఆర్డర్ తెచ్చుకుందాం అందరూ కలిసి పనిచేద్దాం అమరణ నిరాహార దీక్ష కూడా మీరు చేస్తారని నన్ను అడిగారు అంటే నేను నేను న్యూస్లో మాట్లాడా మేమందరం నా ప్రాణమైనా పోయినా పర్వాలే అంటే వాట్ ఇంట్రెస్ట్ మీరు మీరెందుకు అమరణ నిరాహార దీక్ష అన్నదానికి చెప్పాను నేను విజా విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళంలో పుట్టానండి అక్కడ నాకు మూడు లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ ఇరవై ఒకటిని ఆనరబుల్ సిబిఐ డిరెక్టర్ జైస్వాల్జీ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ వివేక నందరెడ్డి మై గుడ్ ఫ్రెండ్ గ్లోబల్ పీస్ అంబాసిడర్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ బ్రూటల్ ఇక్కిల్డ్ స్టేకింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్ టైమ్ హార్ట్ బ్రేకింగ్ వై సో మెనీ ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ జస్టిస్ షుడ్ బి డన్ దట్స్ ఆల్ ఐఎమ్ సెయింగ్ స్పీడ్ అప్ ద మ్యాటర్ గెట్ ద జస్టిస్ డన్ న్యాయం జరగాల ఎందుకంటే వివేకానంద రెడ్డి గారి ఆత్మ పరలోకం నుంచి కోసిస్తుంది ఆయన పరలోకం వెళ్ళారు అందరి గురించి నేను చెప్పలేను కానీ ఎందుకంటే ప్రభు నమ్ముకున్నాడు ఆయన తండ్రి రాజారెడ్డి గారు నా సభల్లో క్రిందన కూర్చొని యేసు ప్రభుని నమ్ముకొని కన్నీరు కార్చి చనిపోయిన చంపబడిన ముందు రోజు కూడా అయ్యా నా చేతుల్లో రక్తం ఉంది అనేక మందిని నేను చంపాను ఓపెన్గా చెప్పారు నాతో చెప్పారు ప్రార్థన చేయించుకున్నారు ఆ విషయాలన్నీ మీకు తెలుసు ఎవరు రాజారెడ్డి గారు మీరు తప్పు చేసి క్షమాపణ అడిగి యేసును అంగీకరిస్తే క్షమాపణ దొరుకుతుంది అన్నాను రాజారెడ్డి గారు ముందు రోజు చనిపోయిన రోజును కూడా క్షమాపణ అడిగారు దేవుడు క్షమించారు పరలోకానికి వెళ్ళారు వివేకానంద రెడ్డి గారు నూటికి నూరు పాలు పరలోకంలో నుండి ఆత్మ ఘోషిస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కరికే తెలుసు ఎవరు చంపమన్నారు ఎవరు చంపారు ఎందుకు చంపారు 
అది ముస్లిం భార్య కుటుంబానికి సంబంధించిందా లేదా తన సొంత కుటుంబానికి సంబంధించిందా ఇది రాజకీయ హత్య ఎలాంటి కుట్ర ఎవరు చేశారు అన్నది సిబిఐ ఎంక్వైరీలోనే నిష్పక్షపాత ఎంక్వైరీలోనే తేలుతుంది ఇంకొక ఎంక్వైరీలో తేలదు గనక సిబిఐ చేస్తున్న ఎంక్వైరీని ఐఎమ్ సెల్యూటింగ్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ద సిబిఐ టు డూ ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ బ్రింగ్ ద కల్ప్రిట్స్ హూ ఎవర్ ఇట్ మే బీ వారు ఎంత గొప్పవారైనప్పటికీ తగిన చర్య తీసుకోవాలి త్వరలో నేరానికి ఎవరైనా శిక్షను అనుభవించవలసిందే కానీ మన దేశంలో చాలా విచారం ఏమిటంటే పద్దెనిమిది మంది మర్డర్ చేసిన ఒక ఆయన నాకు తెలుసు బయట తిరుగుతుంటాడు చంపాడు కేసులు కొట్టించేసుకోవడం బయట తిరగడం చట్టం బాగోలేదుని అంటారు చట్టం బాగుంది అమలు చేయట్లేకపోతున్నాడు డిలే ఈజ్ డినైల్ ఈరోజు రెండు కోర్టుల్లో నేను అదే చెప్పాను ఏది హై చీఫ్ జస్టిస్ గారి ముందు ఇంకో కోర్టు ముందు ఎందుకు పది సంవత్సరాలు ఒక కేసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఒక కేసు నేను చెప్పాను ఒక మాట అదే నేను ప్రధానమంత్రిని అయి ఉంటే సిస్టమ్స్ చేంజ్ చేస్తా జ్యుడిషియరీ ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఒక్కొక్క కోర్టు స్పెషల్ కోర్టు చేస్తా ఆత్మహత్యలు జరగకుండా కాపాడుతా నరహత్యలు జరిగితే రెండు వారాల్లో ఎఫ్ఐఆర్ అవ్వాలి ముప్పై రోజుల్లో ఛార్జ్షీట్ అవ్వాలి మూడు నెలల్లో శిక్ష పడాలి అలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే ఒకరు ఆ మూడు నెలల వరకు హత్య చేసిన వారు కోర్టులో నుంచే శిక్ష పడాలి చూసారా నా మీద నిందారోపణలు చేశారు నేను అమెరికాలో ఉంటుంటే మా అన్నీని ఇక్కడ చంపేసి ఇరవై ఎనిమిది సం నెలల తర్వాత ఎక్యూజ్డ్ వన్ను పోలీసులు కొట్టి ఒంగోలులో ఎక్యూజ్డ్ వన్ దగ్గర వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ తీసుకున్నారు చట్ట ప్రకారం అవన్నీ విరుద్ధం ఒకటి నేను అమెరికాలో ఉంటుండగా జనవరి ముప్పై రెండు వేల పదిలో మా అన్నయ్యని చంపేశారు రెండు చంపిన వారు అందరినీ వన్ వీక్లో అరెస్ట్ చేశారు చాలా బాగా మూడు ఇరవై ఎనిమిది నెలల తర్వాత రాజకీయంగా నేను వస్తే ఎక్యూజ్డ్ వన్తో ఎఫ్ఐఆర్ అయిన తర్వాత ఛార్జ్ సీట్ అయిన తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది నెలలకి నా పేరు పెట్టారు ఎంత అని అవినీతి ఇదే చట్టాలు పనిచేయట్లేదు కోర్టులు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు ఎందుకంటే ఒక జడ్జి గారు హౌ మెనీ కేసెస్ వన్ జడ్జ్ విల్ టుడే ఐ సా ద ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హెడేక్ థ్యాంక్ గాడ్ లెట్ అస్ ఆల్ ప్రే ఫర్ హిమ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా హౌ వన్ జస్టిస్ కెన్ హ్యాండిల్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇరవై ఎనిమిది నెలల తర్వాత నా పేరు పెట్టారు నాలుగు ఆ తర్వాత నన్ను స్ప్లిట్ చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మహబూబ్ నగర్ కేసు ఆ తర్వాత కమిట్మెంట్ కమిటీలు అయిపోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సెషన్స్ కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చారు ట్రయల్ స్టార్ట్ మమ్మీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ పదిని కూడా ఏప్రిల్ పదిహేడును కూడా అక్కడ జడ్జి గారు మహబూబ్ నగర్ అరే రోజు కమిట్ కమిట్మెంట్స్ చేద్దామంటే చేయనెవరు డిస్టిక్ జడ్జి కాల్ చేస్తాడట పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఆపుతాడట గవర్నమెంట్ ప్లేడర్ ఆపుతాడట ఎందుకు పాల్గారు నా కేసులో పెడదామని నాలుగు సంవత్సరాలు ఎందుకు స్ప్లిట్ అయిన తరువాత ఆ కేసు ట్రయల్ స్టార్ట్ అవ్వలే ఇప్పుడు మరలా నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగుని మన జస్టిస్ సురేంద్ర గారికి మొట్టికాయలు పెట్టారు ఎవరో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు మొట్టికాయలు పెట్టారు అవినాష్ రెడ్డికి బెయిల్ ఇచ్చేసారు ఎంపీ అయితే అవినాష్ రెడ్డి అయినా నేను ప్రపంచ శాంతి దోతని సురేంద్ర గారు నాకు బెయిల్ ఇవ్వలేదు ఒక ఎంపీ ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు ఎంపీలో ఒక ఎంపీ రాజ్యసభ లోక్సభ ఆయనకి ఎలా బెయిల్ ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు అదే చీఫ్ జస్టిస్ గారి ముందు జస్టిస్ సురేంద్ర గారిని ఇంపీచ్ చేయాలని ఫైల్ చేశాను ఆర్డర్ చేయమన్నాను ఎందుకంటే ఎవరిని నేను స్పేర్ చేయను చీఫ్ జస్టిస్ గారు హయ్యెస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ హయ్యెస్ట్ భుయాంజీ గారు ఈరోజు ఇంకొక కేసు నాది కేసీఆర్ గారు ఒంగోలు అంటే మహ మునిగోడులో 
ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పదిహేను కోట్లు పట్టుకెళ్తున్నాడు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఎలక్షన్ కమిషన్ మాకు చెప్పారు అది ఫాలో అవుతున్నాం అంటే ఫాలో అవ్వండి అని ఆ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కేసు పెట్టాడు నా మీద ఆయనకు బాధేసిందట నేను ఫేస్బుక్ చేశానని పదిహేను కోట్లు లేదా పదిహేను వేల కోట్లు కేసీఆర్ ఖర్చు పెట్టారే ఎంత ఖర్చు పెట్టారు దేవుడికి తెలుసు ఆయనకి తెలుసు ముందు కూడా ఎలక్షన్స్కి అది తప్పు కాదట నేను ఫేస్బుక్ చేయడం తప్పట ఎలక్షన్ కమిషన్కి రిపోర్ట్ చేయడం తప్పట దాంట్లో నాన్ వేలబుల్ వారెంట్లు ఇచ్చి నన్ను అరెస్ట్ చేయాలని కేసీఆర్ గారు పోలీసుల్ని తొత్తులుగా వాడుకుంటున్నారు సిరిసిలలో ఇంకొక కేసు ఏ ఫార్టీ వన్ అదేంటి మీరు అందరూ చూశారు మే రెండుని అనిల్ రెడ్డి కేసీఆర్ కొడుకు అతి సోదరుడు మిత్రుడు నన్ను కొట్టాడు ఇరవై ఐదు మంది పోలీసులు ఉంటుండగా ఎటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు త్రీ నాట్ సెవెన్ పెట్టాలి ఇన్పీరియట్గా సెవెన్ ఇయర్స్ అబవ్ ప్రిజన్ కనుక అరెస్ట్ చేయాలి ఈ రోజుకి ఎఫ్ఐఆర్ లేదు ఆయన మీద కేసు లేదు అరెస్ట్ లేదు ఇరవై ఐదు మంది పోలీసులకు ఒక్కరిని కూడా సస్పెండ్ చేయలేదు సరికదా మంచి ప్రశ్న వేశారండి మీరు సరికదా ఆయనకు భంగం చేసేనాట నేను ఎవరో ఒక షెడ్యూల్ ట్రైబ్ మాది కుర్రోని పెట్టి మాకు హట్ అయిందండి మీరు కేసీఆర్ గారిని తిట్టారు ఏమన్నా మీరు ఇలాంటి అవినీతి పనులు చేసి కేసీఆర్ గారితో అవినీ అనిల్ రెడ్డి ఎన్ని ఫోటోలు ఉన్నాయో చూపించా కోర్టులో ఒక సంవత్సరం అయింది మే రెండు అంటే ఇప్పటికి వచ్చి పోలీసులు అరెస్ట్ అవ్వలేదు ఇది ఒక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేస్తున్న అవినీతి పనులు ప్రశ్నిస్తే అందరినీ అరెస్ట్ చేయడు ఎంతకాలం చేస్తారు వీళ్ళు కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవ్వరు నేనేమన్నా మీరు కూడా ఒక ముఖ్యమంత్రి లాగా రాంగ్ రూట్లో కంటిన్యూ అయితే దేవుని శాపం వస్తుందండి ఒక స్పిరిచువల్ లీడర్గా ఒక ప్రపంచ శాంతి దూతగా నేను మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను కేసీఆర్ గారు మీరంటే నాకు అభిమానం నేనంటే మీకు అభిమానం మరి ఒకవేళ మీరు చేయించలేదు అనుకుందాం నేను చీఫ్ గెస్ట్గా తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి పిలుస్తున్నా నన్ను ఎందుకు కలరు లక్ష కోట్లు ఆరు నెలల్లో తీసుకొస్తానంట ఎందుకు కలరు రోజు పుట్టినరోజుని సెక్రటరీ ఓపెన్ చేయండి ఫిబ్రవరి ఏడు పదిహేడుని మీ పుట్టినరోజుని వద్దు అని కేసీఆర్ గారు నాన్న ఆయన పుట్టినరోజుని చేయకుండా ఐదు సార్లు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిన తర్వాత ప్రలాంగ్ చేశారు మరి ఏప్రిల్ పద్నాలుగుని ఓపెన్ చేయకుండా ఏప్రిల్ ముప్పై ఎనిమిది చేస్తున్నారు హిట్లర్ చచ్చిన రోజుని ఒక పనికిమాల రోజుని ఇది ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు ఇలాంటి టెర్రరిస్టులు లాగా బిహేవ్ చేస్తుంటే లాని డిక్టేటర్స్ అని చెప్పాను భుయాన్ గారి ముందు ఏమని చీఫ్ జస్టిస్ గారి ముందు దే ఆర్ డిక్టేటింగ్ దేర్ ఇస్ నో డెమోక్రసీ ఎనీ మోర్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ డిక్టేటర్స్ సెక్యులరిజం ఈజ్ సఫరింగ్ డెమోక్రసీ డైయింగ్ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ బీయింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సమ్ ఎక్స్టెంట్ నాట్ ఆల్ హౌ కమ్ జస్టిస్ సురేందర్ పాస్ట్ సచ్ ఆర్డర్ అని సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు టైం అడిగితే చెప్పాను రెండు నెలలు ఎలక్షన్ ముందు ఒకవేళ నాకు అవకాశం ఇస్తే పూర్తి న్యాయం జరుగుతుంది అని ఎందుకంటే అది చంద్రబాబు నాడు టైంలో జరిగింది ఆయన ఎందుకు సడన్గా ఎంక్వైరీ చేయలేదు ఆయన ఎందుకు అందరినీ అరెస్ట్ చేయలేదు పోలీసులు ఎస్పీలు డిఎస్పీలు అందరూ చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలోనే కదా అది జరిగింది విచిత్రంగా ఉంది ఇదంతా ఇప్పుడంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు వివేకన మన ఎవరు అవినేష్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ ఎంపీ అనుకుంటారు కదా అది ఇప్పుడు ఎవరు పార్టీలు ఎవరు స్వార్థాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా నేనేంటి నిస్వార్థంగా ఉన్నా ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రజాశాంతి పార్టీ పెట్టాను వీళ్ళందరూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీమాంధ్రని సింగపూర్ చేస్తానని ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం నేను సాయం చేస్తాను అన్నీ చేస్తానని చెప్పి నాలుగు లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు ఈ రెండు పార్టీలు ఫెయిల్ అయ్యాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మూడు అవకాశాలు ఇచ్చాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక అవకాశం ఇచ్చాం కేసీఆర్ గారికి పది సంవత్సరాలు రెండు అవకాశాలు ఇచ్చాం బీజేపీకి మూడు సంవత్సరాలు మూడు అధిక మూడు అధికారాలు తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు ఇప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇచ్చాం అప్పుల పాలు తప్ప అభివృద్ధి జరగలేదు ఉద్యోగాలు లేవు రైతులు కన్నీరు తొడవలేదు నేనైతే అందరికీ ఉచిత వైద్యం అందరికీ ఉచిత విద్య అందరికీ ఉద్యోగాలు అందరికీ అభివృద్ధి చేస్తా మీ పార్టీని మీరు గెలిపించుకోండి ఏమంటున్నాను ఒక్కొక్కరు వంద మంది కోట్లేసి గెలిపించుకోండి అందరికీ అవకాశాలు ఇచ్చారు 
తమ్ముడు పవన్ కూడా నువ్వు సినిమాలు చేసుకుంటున్నావు కనీసం నీ పార్టీని మా పార్టీలో విలీనమైన చెయ్యి లేదా కలిసి పోరాడదాం పని చెయ్యి బీజేపీ దగ్గర ఎందుకు నువ్వు రోడ్డు మీద పడగడం ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు రోడ్డు మీద పెంటి ముస్లింలు క్రిస్టియన్స్ హిందువుల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం వాళ్ళు తిట్టే కదా నువ్వు బయటకు వచ్చావు రెండు వేల పద్నాలుగులో మరల రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నీకెందుకు వాళ్ళతో పొత్తులు మనం కలిసి పనిచేద్దాం నీకు పొత్తులు కావాలా పెత్తులు పెట్టుకో నీకు సీట్ కావాలా సీట్ తీసుకో ఇంకో పది మందికి సీట్లు కావాలా తేయండి నాకు నూటికి అరవై నుంచి డెబ్బై ఓటు బ్యాంక్ ఉందని మీ మీడియా ఛానల్స్ అన్నీ మొన్న ఏబిఎన్లో కూడా వచ్చింది కదా కేసీఆర్ కావాలా కేఎపాల్ కావాలా ఎనిమిది లక్షల మంది ఓటేశారు అన్ని ఛానల్లోని ఎంతమంది అరవై ఎనిమిది శాతం నన్ను కోరుకున్నారు ఇరవై ఎనిమిది శాతం కేసీఆర్ని కోరుకున్నారు ఇది నా ఛానల్ కాదు కదా మీరు ఎన్టీవీలో చేశారు టెన్ టీవీలో చేశారు అన్ని ఛానల్లో చేశారు చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ చేశాయి చెప్పకూడదు కలోజీ టీవీ పదివేల మంది ఎనభై రెండు శాతం నన్ను కోరుకున్నారు పద్దెనిమిది శాతం ఆయన తొలివేల ఛానల్లో చేశారు డెబ్బై ఎనిమిది శాతం నన్ను కోరుకున్నారు రే ఇరవై రెండు శాతం ఆయన కోరుకున్నారు కేసీఆర్ని ఎవరు కోరుకుంటున్నారు మూడు వేలు ఐదు వేలు ఇస్తారు రైతు బంధు ఇచ్చారా దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేశారా దళిత బంధు ఇచ్చారా కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తానని ఇచ్చారా వందలో ఒకటి కేసీఆర్ గారు చేశారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారా మరి చెయ్యని వారికి మళ్ళీ ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వడు ఇండిపెండెంట్ ఎంపీలారా ఇది ఏ హోటల్ అండి సిటీ సెంట్రల్ విజయవాడ సిటీ సెంట్రల్ అంతేనా దీని పేరు ఇక్కడే ఉంటున్నాను రండి దొంగ దొంగ దొంగతనంగా రాత్రులు కొలుస్తున్నారు కొంతమంది వచ్చి ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా మీరు వాళ్ళు వంద కోట్లు చంద్రబాబు నాయుడుకి వంద కోట్లు ఇస్తే ఒక్క సీట్కి వెళ్ళరు నూట డెబ్బై ఐదులో మీరందరూ నాతో కలిస్తే ఎందుకు కలిస్తే ఏ ఒకవేళ పది సీట్లు గెలిచారు ఏం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఏం చేశారు చెప్పండి ఒక్కడి చేశారని నేను చేశాను ఆయన ద్వారా నేను బిల్ బిల్ గేట్స్ని బిల్ క్లింటన్ని పరిచయం చేశాను తీసుకొచ్చాను ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు మిత్ శత్రువులు కారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు కేసీఆర్ గారు కాదు మోదీ గారు కాదు నేను చేయగలను వారు చేయలేరు ఎందుకు అధికారం లేకుండా ఐదు లక్షల కోట్లు తెచ్చానని కదా ఈరోజు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛాలెంజ్ చేశా చిన్న పర్మిషన్ ఇవ్వండి చిన్న దన్నా ఒకటి రెండు వారాల్లో నాలుగు వేలు కోట్లు డిపాజిట్ చేస్తా అమెరికా వెళ్ళొచ్చి ఏ అకౌంట్కో మీరు చెప్పండి వెకేషన్ కోర్టు వరకు ఎందుకు వెకేషన్ తర్వాత ఎందుకు నేను చేయలేకపోతే దేనికైనా శిక్ష వన్ మంత్ ఇన్ రైటింగ్ ఇచ్చాను వన్ టూ వీక్స్లో చేస్తాను అంటున్నాను ఫోర్ థౌజండ్ క్రోడ్ మాత్రమే నలభై రెండు వేల కోట్లు ఆరు నెలలు అండి ఇన్ రైటింగ్ ఇచ్చాను రెండు మూడు నెలల్లో చేస్తాను మరి కోర్టులు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోయి గవర్నమెంట్లు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే ఇంకా నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎవరు పర్మిషన్ అవసరం లేదు కదా అదే నేను విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఆ ఏరియాకి గాజు ఒకే ఏదో అంటారు నేను ఎంపీని అయితే నాకు ఎవరు పర్మిషన్ అవసరం లేదు కదా పార్లమెంట్ని కుదిర్చినా పార్లమెంట్ని బంద్ చేసిన అధికారం లేకుండానే ఇంత పోరాటం చేసి ఐదు లక్షల కోట్లు తెచ్చే పత్రులు మీడియా ఓనర్స్ ద్వారా ఈ మంచి జరుగుతుంది ఏదో అవినాష్ రెడ్డి అరెస్ట్ అవుతే ఏంటి అరెస్ట్ అవ్వకపోతే ఏంటి ఇవన్నీ పొలిటికల్ డ్రామాలు మనకొద్దు ఏదో ఎప్పుడు మన వివేకానంద్ గారు చనిపోయి నాలుగు సంవత్సరాలకు పైంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఈ స్టంట్లు ఈ డ్రామాలు వద్దు మీడియా మిత్రులరా ప్రతి పదిహేను కోట్లు తెలుగు ప్రజలు తెలంగాణలో ఉన్న నాలుగున్నర కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఐదున్నర కోట్లు విదేశీయులు దేశంలో ఉన్న ఐదు కోట్లు తెలుగు ప్రజలకి మీరందరికీ నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఏడు ఐదు ఆరు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఒకటి రెండు ఏడు ఐదు ఈ నెంబర్కి మీరందరూ కమిటీలుగా ఫార్మ్ చేయండి మీరందరూ విదేశాల నుంచి లక్షల కోట్లు తెచ్చాం ఐదు లక్షల కోట్లు కానీ పొలిటికల్గా ఒక్క రూపాయి తేలేదు అది చట్ట విరుద్ధం పర్మిషన్ లేకుండా స్టీల్ ప్లాంటు కొనగలవా ఎప్పుడు చేయగలరా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉండాలి కోర్టు డిరెక్షన్ ఇవ్వాలి కానీ ప్రజాశాంతి పార్టీకి అయితే ఎవరు పర్మిషన్ అవసరం లేదు వాచ్ చేస్తున్న మీరు అందరూ ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ గ్రూపులు పెట్టండి ప్రతి ఒక్కరు మెంబర్షిప్ అవ్వండి వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు క్రియాశీలక మెంబర్ వంద రూపాయలు సింపుల్గా టెన్ రూపీస్ కట్టి మెంబర్ అవ్వండి మీరు ఎక్కడ మీటింగులు పెడితే అక్కడ మా స్టేట్ కమిటీ మా జిల్లా కమిటీ నియోజకవర్గ కమిటీలు మీ దగ్గరకు వస్తారు 
ఆఫీసులన్నీ ఓపెన్ అయిపోతున్నాయి ముప్పై ఒక్క లక్ష మంది జాయిన్ అయిపోయారు ఇంకా జాయిన్ అవ్వని వారు ఎవరైనా ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి దేశ రక్షకులు అనే పేరు పెట్టా ప్రజాశాంతి పార్టీకి లక్ష రూపాయలు డొనేట్ చేయండి రాష్ట్ర రక్షకులు అని పేరు పెట్టా పదివేల రూపాయలు డొనేట్ చేయండి మెంబర్షిప్ క్రియాస్కల్ వంద రూపాయలే ఎందుకు అడుగుతున్నాను నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఎప్పుడైనా నలభై రూపాయలని ఎవరిదైనా తీసుకున్నానా ఐదు లక్షల కోట్లు ఇచ్చాను కానీ విదేశీ డబ్బు చారిటీ డబ్బు రాజకీయాల్లో పెట్టకూడదు లక్ష రూపాయల అవినీతి చేసి బంగారు లక్ష్మణ గారు గొప్ప వ్యక్తి నాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్నారు కనుక మన పార్టీ గెలవాలి అంటే బడుగు బలహీన వర్గాలకు అధికారం రావాలి అంటే మనం అందరం కలిసి పని చేయాలి ఉన్న పార్టీలో ఉన్న నేతలందరూ కలిసి వచ్చాం స్టీల్ ప్లాంట్ కొరకు అది వేరా ఎవరు పార్టీల్లో ఉన్నవారు అయినప్పటికీ ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరండి ఎందుకు మనం ఒక్కరమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొమ్మిది లక్షల కోట్లు అప్పు తీర్చగలం తెలంగాణలో ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పు తీర్చగలం మోదీ గారు చేసిన నూట పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లు అప్పు తీర్చగలం కాంగ్రెస్ చేసిన యాభై ఆరు లక్షల కోట్లు అప్పు తీర్చగలం అందుకే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వారు అందరూ మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు ఐఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ అందరూ తెలివైన వారు ఒక్కొక్కరు వంద మందికి చెప్పండి ఆలస్యం చేయకండి ప్రతి క్యాస్ట్ నుంచి ఒక ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ జాయింట్ సెక్రటరీ ట్రెజరర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఎందుకంటే ఆరు నెలల్లో తెలంగాణ ఎలక్షన్ ఏడెనిమిది నెలల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ నేను నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడుతున్నాను మీరు నాలుగు ఆరు నెలలు కష్టపడలేదా కనీస ధర్మం మీరు చేయలేరా మనందరం ఒక అవకాశం తీసుకుందాం మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు మీ కొరకు ఇలాంటి స్టీల్ ప్లాంట్లు అమ్మకుంటాం రైతుల కొరకు పోరాడాం కామారెడ్డి గెలిచాం దేశంలో రైతుల కొరకు పోరాడాం డెబ్బై శాతం ఉన్నది సుప్రీ అక్కడ మనం సుప్రీంకోర్టులో వేసాం సుప్రీంకోర్టులో గెలిచాం తెలంగాణ హైకోర్టులో గెలిచాం ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో కూడా గెలుస్తాం అందరం కలిసి పోరాడదాం మన అవకాశాన్ని మార్పు రావాలి మార్పు కావాలి పాలు రావాలి పాలన మారాలి ఇప్పుడున్న కుటుంబ కుట్ర కుల అవినీతి రాజ్యాన్ని అంతం చేద్దాం అభివృద్ధి చేసుకుందాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్